हेलो एंड वेलकम भिवार्स आज के आलोचना करब माल्टिप्लेयर गुणक सम्पर् इतिम्य तीनटे एपिसोड सरल कैंसिय मडल स्केम आलोचना कर शेष पर्व आलोचना कर इनमेंट माल्टिप्लेयर बनियोग गुणक सम्पर्खने की आलोचना कर खूब संक्षेपे एक बार रिकैप कर आजकल आलोचना बुझते सुविधा है देखे दूट सेक्टर एक हाउस होल्ड सेक्टर जरा मूलत कन्जामशन कर फार्म सेक्टर जरा मूलत इनमेंट करो देखे कन्जामशन लिनियर फांगशन ए प्लस बी दो पैरामिटार ये अटोनोम कन्जामशन और बीटा हम प्रानिक भूत प्रवणता मार्जिनल कैपेसिटी टू कन्ज्यूम एवं इनमेंट अटोनोम स्वयंभूत फले इक्लिब्रियम सीचुएशन पे वाईक्स टू सी प्लस आई अर्थात वाईक्स टू सी मान ए प्लस प्लस इनमेंट बनियोग मान आई एखान वाई माइनस विक्स टू ए प्लस आई बारे ऊपर लिखी तरह वाई कमन नीले की वन माइनस विक्स टू ए प्लस आई बार कन्जामशन अर्थात स्वयंभूत भोग परिवर्तन है घटते इनमेंट परिवर्तन घटे वायर परिवर्तन घटे क्योंकि देखा जाए कन्सेप्टलरेडी पे गेटोनोम कन्जामशन माल्टिप्लेयर अटोनोम कन्जामशन माल्टिप्लेयर फर्मुला की डेल्टा वाई बेल्टा ए जदि मान रेखे इनमेंट चेन्ज करी पा डेल्टा वाई बेल्टा आईक्स टू कत गुण वाई चेन्ज हमेंटमेंट माल्टिप्लेयर अलरेडी आगे पर्व अंश टुकु आलोचना कर आज के आलोचना कर गवर्नमेंट सेक्टर के इनक्लूड करी अर्थात थ्री सेक्टर मडेले थ्री सेक्टर मडेले गवर्नमेंट के इनक्लूड कर ले क्षेत्र गवर्नमेंट एक्सपेन्डिचार चेन्ज हम नैशनल इनकाम कत गुण चेन्ज हो अर्थात गवर्नमेंट एक्सपेन्डिचार माल्टिप्लेयर की कि भाव से डिटार्मिन करते रेखा चित्र सहाज्य मैथमेटिकाली देखो सबशेषे निमेरिकल कि एक्साम्पल दिए विषय गवर्नमेंट सेक्टर के इनक्लूड कर ले मडल थ्री सेक्टर मडल अर्थात हाउस होल्ड सेक्टर थे फार्म सेक्टर थे बीजनेस सेक्टर थे गवर्नमेंट सेक्टर थे हाउस होल्ड सेक्टर ठीक आगे मत कन्जामशन एनगेज थे सेक्टर इनमेंट गवर्नमेंट सेक्टर और गवर्नमेंट इनमेंट कर गवर्नमेंट एक्सपेन्डिचार कैंसर थिरी अनुजाई कैंसियन थिरी अनुजाई क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेन्डिचार अटोनोम कन्सटैंट ए प्रसंगे एक खूब गुरुत्वपूर्ण कथा बोलने गवर्नमेंट सेक्टर के थ्री सेक्टर मडल इनक्लूड कर बटे क्यों धरे नहीं गवर्नमेंट को टैक्स इम्पोज करना अर्थात गवर्नमेंट एक्सपेन्डिचार रही गवर्नमेंट को टैक्स इम्पोज करना 
তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই তোমাদের মনে হতে পারে যে गवर्नमेंट যদি ট্যাক্স ইমপোজ না করে তাহলে गवर्नमेंटের ইনকাম কোথা থেকে আসবে আমরা জানি যে ইনকামের দুটো পার্ট ইনকাম মানে কনজাম্পশন প্লাস সেভিংস আবার আমরা জানি ইনকাম ইকুয়ালস টু যদি বলি সি প্লাস আই প্লাস থ্রি সেক্টর মডেলের ক্ষেত্রে আমরা ইকুইলিব্রিয়াম সিচুয়েশনে এইটা পাই সি প্লাস আই প্লাস জি তাহলে পারে ইকুইলিব্রিয়ামে অ্যাট ইকুইলিব্রিয়াম কি হবে সি প্লাস এস ইকুয়ালস টু সি প্লাস আই প্লাস জি অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি এস ইকুয়ালস টু সেভিংস এর দুটো পার্ট একটা ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট এটাকে আমরা বলতে পারি প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট আর এটাকে বলতে পারি গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট এখন মজার বিষয় হলো যে গভর্নমেন্ট তাহলে সোর্স কি হবে গভর্নমেন্ট বরোয়িং হবে গভর্নমেন্ট পিপল যে অংশটা সেভ করে সেই পিপল সেভিং এর একটা পোর্শন গভর্নমেন্ট বড় করে তাহলে গভর্নমেন্ট অ্যাক্টস এজ আ বড় হয় ইফ গভর্নমেন্ট ট্যাক্স যদি গভর্নমেন্ট ইম্পোজ না করে তাহলে সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট বড় আর হিসাবে কাজ করবে এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের মডেলটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে সি প্লাস আই প্লাস জি এইটা হচ্ছে আমাদের ইকুইব্রিয়াম সিচুয়েশন এখন একটা এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে যখনই গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বাড়বে এই সিচুয়েশনে গভর্নমেন্ট ট্যাক্স ইম্পোজ করছে না গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বাড়বে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বাড়া মানে গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট বাড়া গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট বাড়লে মার্কেট অটোমেটিক্যালি রেট অফ ইন্টারেস্ট বেড়ে যাবে আর মার্কেটের রেট অফ ইন্টারেস্ট যখন বাড়বে তখন খুব স্বাভাবিকভাবে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট যেটাকে আমরা আই দিয়ে ডিনোট করছি সেটা ফল করবে তাহলে মজার বিষয় হলো দেখো এস এর তো দুটো পার্ট ছিল একটা যাচ্ছিল প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট একটা যাচ্ছিল গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার তাহলে যখন জিটা বাড়ছে তখন অটোমেটিক্যালি আইটা কমবে এইটাকেই বলা হয় ক্রাউডিং আউট এফেক্ট তাহলে হোয়াট ইজ ক্রাউডিং আউট এফেক্ট ক্রাউডিং আউট এফেক্ট হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার যখন বাড়বে গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট যখন বাড়বে অটোমেটিক্যালি মার্কেটের রেট অফ ইন্টারেস্ট বেড়ে যাবে ফলে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ফল করবে তাহলে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বাড়ার ধরুন প্রাইভেট ইনভেস্ট প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্টটা ফল করে যাচ্ছে এটাকেই আমরা ইকোনমিক্স এ বলছি ক্রাউডিং আউট এফেক্ট তো যাই হোক ক্রাউডিং আউট এফেক্টের অংশে আলোচনাটা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য না আমরা এখানে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার মাল্টিপ্লায়ার এর ভ্যালুটা প্রথমে ম্যাথমেটিক্যালি ডিরাইভ করব আমরা জানি কনজামশন এ প্লাস বি ওয়াই ইনভেস্টমেন্ট কনস্ট্যান্ট অটোনোমাস গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার ইট অলসো অটোনোমাস এটাকে আমরা জি হিসাবে ট্রিট করছি তাহলে অ্যাট ইকুইলিব্রিয়াম এগ্রিগেট ডিমান্ড ইকুয়ালস টু এগ্রিগেট সাপ্লাই তার মানে ওয়াই ইকুয়ালস টু সি প্লাস আই বার প্লাস জি তার মানে ওয়াই ইকুয়ালস টু এ প্লাস বি ওয়াই প্লাস আই বার প্লাস জি ওয়াই কে পাশে আনলে এবং কমন নিলে একবারে করে দিচ্ছে ওয়ান মাইনাস বি ওয়াই ইকুয়ালস টু এ প্লাস আই ওয়ার প্লাস জি তার মানে এখান থেকে ওয়াই ইকুয়ালস টু কি আসছে ওয়ান মাইনাস বি এ প্লাস আই বার প্লাস জি আমি যদি এখান থেকে ডিফারেন্সিয়েট করি এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করি ডেলিভেটিভ করি তার মানে আমরা কি পাবো ডেল্টা ওয়াই বাই ডেল্টা এ তার ভ্যালু কত তার ভ্যালুটা আসছে এটা এই দুটো তখন কনস্ট্যান্ট তারপরে ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস বি এই যেটা পেলাম একটু আগেই বলেছি এটা হচ্ছে অটোনোমাস কনজামশন বা স্বয়ম্ভূত ভোগ বিনিয়োগ ব্যয়ের গুণক যদি আমরা ইনভেস্টমেন্টকে কনস্ট্যান্ট ধরে ইনভেস্টমেন্টের রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করি অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্ট চেঞ্জ হয় তাহলে ডেল্টা ওয়াই বাই ডেল্টা আই ইকুয়ালস টু একই রকম এই দুটো কনস্ট্যান্ট তাহলে আবারও ভ্যালুটা আসছে ওয়ান বাই বি এটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট মাল্টিপ্লাই চেঞ্জ ইন ইনকাম ডিউ টু চেঞ্জ ইন ইনভেস্টমেন্ট যদি আমরা গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার যেটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার চেঞ্জ করি তাহলে এই দুটো কনস্ট্যান্ট তাহলে ডেরিভেটিভ করলে পাচ্ছি ডেল্টা ওয়াই বাই ডেল্টা জি ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস বি তাহলে মজার বিষয় দেখো এই যে সরকারি বিনিয়োগ সরকারি গুণক ব্যয় গুণক গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার মাল্টিপ্লায়ার তার ভ্যালু কি ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস বি অর্থাৎ বি মানে তো আমরা জানি প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা বা মার্জিনাল প্রোপেন্সিটি টু কনজামশন সুতরাং আমরা গুণক তিনটে গুণক যে পেয়েছি তিনটে গুণকেরই ভ্যালু দেখো এক সেম স্বয়ম্ভূত ভোগ বা অটোনোমাস কনজামশনের ক্ষেত্রে মাল্টিপ্লায়ারের ভ্যালু যা ইনভেস্টমেন্ট বা বিনিয়োগ গুণকের ক্ষেত্রেও ভ্যালু তাই আবার সরকারি ব্যয় গুণকের ক্ষেত্রেও ভ্যালু তাই সুতরাং 
three sector model without imposing government tax or without considering government tax তখন আমরা গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার মাল্টিপ্লায়ার ভ্যালুই বলো বিনিয়োগ গুণক বা ইনভেস্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়ারই বলো আর অটোনোমাস কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার মাল্টিপ্লায়ারই বলো তিনটে গুণকেরই মান একই হবে এবং এর মানটা হবে ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস বি অর্থাৎ এখানটাই আর একটা এই প্রসঙ্গে বলে রাখি গুণক মানে আমরা তাহলে কি পেলাম যে কোনো তিনটে গুণকেরই ভ্যালু পেয়েছি ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস বি বি মানে এমপিসি তাহলে এমপিসির মান যত বড় হবে এই ভ্যালুটা তত বাড়বে অর্থাৎ এমপিসি বাড়লে অটোমেটিক্যালি মাল্টিপ্লেয়ার বা গুণক মাল্টিপ্লেয়ার ভ্যালু বা গুণক বেড়ে যায় তাহলে যদি কোয়েশ্চেন করে যে যদি এমপিএস বাড়ে তাহলে ভ্যালু অফ মাল্টিপ্লেয়ার কি হবে অটোমেটিক্যালি এমপিএস বেড়ে যাওয়া মানে এমপিসি কমে যাওয়া তাহলে এমপিসি কমে যাওয়া মানে অটোমেটিক্যালি বা ভ্যালু অফ মাল্টিপ্লেয়ার কমে যাবে তারপরে জাতীয় আয় বা ইনকাম চেঞ্জটাও কম হবে এবার আমরা ডায়াগ্রামেটিক্যালি দেখব সরকারি ব্যয় গুলক বা গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার মাল্টিপ্লেয়ার আমরা জানি এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ইনকাম ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর কনজামশন ইনভেস্টমেন্ট গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার মেজার করছি আমরা জানি ইনভেস্টমেন্ট অটোনোমাস থিওরি অনুযায়ী গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার যখন ট্যাক্স ইম্পোজ করছে না গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার অলসো অটোনোমাস অর্থাৎ স্থির ফলে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার তাও হবে লাইক ইনভেস্টমেন্ট কার্ড আর একটা প্যারাল আমি যদি এটাকে নিচেই কমই দিলাম ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট বেশি গভর্নমেন্ট কম আর আমরা জানি কনজামশন কার্ডটা হচ্ছে এইটা তাহলে এই তিনটেকে ভার্টিক্যালি যোগ করলে আমরা কি পাবো এই তিনটেকে ভার্টিক্যালি যোগ করলে আমরা এগ্রিগেট ডিম্যান্ড অর্থাৎ সি প্লাস আই প্লাস জি পেয়ে গেলাম আর একটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি লাইন যদি আমরা ড্র করি এই ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি লাইন কি করে ইকুই ইকুইলিব্রিয়াম কি ইন্ডিকেট করে অর্থাৎ ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট হচ্ছে ই জিরো এবং ইকুইলিব্রিয়াম ইনকাম লেভেল হচ্ছে ওয়াই জিরো এখন আমরা দেখতে চাইছি যে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচারে চেঞ্জ হলে তার দরুন ইনকামের কতটা চেঞ্জ হয় কত গুণ চেঞ্জ হয় অর্থাৎ মাল্টিপ্লায়ার এফেক্ট তাহলে সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার ধরলাম ডেল্টা জি গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বাড়লো ডেল্টা জি বাড়লো তাহলে বাড়লে অটোমেটিক্যালি জি কার্ডটা উপরের দিকে উঠবে আমি ধরে নিলাম জি কার্ডটা এইটা হচ্ছে নতুন জি ড্যাশ কার্ড তাহলে জি ড্যাশ মানে কি হলো জি ড্যাশ মানে আগেকার জি প্লাস এই ডেল্টা জি তাহলে অটোমেটিক্যালি ঠিক এতটা পরিমাণ এগ্রিকার ডিম্যান্ড কার্ডটাও উপরে উঠবে স্কেল দিয়ে করবে ফলে সি প্লাস আই প্লাস জি প্লাস ডেল্টা জি তাহলে এই রেখাটা এবার কোথায় ইন্টারসেপ্ট করল ই ওয়ান পয়েন্টে ফলে ইনকাম বাড়লো কতটা ওয়াই ওয়ান তাহলে দেখো এই যে এইটুকু ইনভেস্ট গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বাড়লো এইটা হচ্ছে ডেল্টা জি এর জন্য ইনকাম বাড়লো কতটা ইনকাম বাড়লো এতটা ওয়াই জিরো থেকে ওয়াই ওয়ান অর্থাৎ এইটুকু মাত্র এটা যদি আমরা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি লাইনের পর টানছি তার মানে অ্যাকচুয়ালি এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট এই লম্ব আর এই ভূমি ইকুয়াল হয় কিন্তু আমি দেখছি এইখানে এই ভূমিটা থেকে লম্ব বরাবর তো চেঞ্জ হয়নি চেঞ্জ হয়েছে অল্প একটুখানি তাহলে অল্প একটু সরকারি ব্যয় বা গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার চেঞ্জ তার জন্য ইনকাম অনেকটা বেশি চেঞ্জ তাহলে এইটুকু ডেল্টা জি তার জন্য এইটুকু হচ্ছে ডেল্টা ওয়াই ডেল্টা জি এর বেশ কয়েক গুণ জাতীয় আয় বা ইনকাম লেভেল চেঞ্জ হয়েছে এখানে এটা হচ্ছে মাল্টিপ্লায়ার তাহলে এই গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার মাল্টিপ্লায়ার যার ভ্যালুটা আমরা ম্যাথমেটিক্যালি ডিরাইভ করলাম ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এমপিসি আমরা ডায়াগ্রামেট্রিক্যালিও দেখলাম এইটুকু সরকারি ব্যয় চেঞ্জের দরুন জাতীয় আয়ের কতটা পরিবর্তন হলো এখন আমরা এই বিষয়টা একটা নিউমেরিক্যাল এক্সাম ধরা যায় কোন ইকোনমিতে বলে দিয়েছে এমপিসি হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ এবং গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বেড়েছে সরকারি ব্যয় বেড়েছে চারশো টাকা তার মানে ডেল্টা জি সমান চারশো টাকা
তাহলে জাতীয় আয় কত পরিবর্তন ঘটবে অর্থাৎ আমাদের বের করতে হবে ডেল্টা ওয়াই জাতীয় আয়ের কত পরিবর্তন ঘটলো এটা বের করতে হবে তাহলে আমরা জানি যে গুণক মানে সরকারি ব্যয় গুণক মানে ডেল্টা ওয়াই বাই ডেল্টা জি ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এমপিসি আমাদের এই ফর্মুলা তাহলে আমরা ডেল্টা ওয়াই এর ভ্যালু বের করতে হবে ডেল্টা জি মানে কত চারশো টাকা ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস চার বাই পাঁচ তার মানে ডেল্টা ওয়াই সমান কত আসছে এখানে ওয়ান বাই পাঁচ এক চার বিয়োগ মানে এটা পাঁচ গুণ চারশো টাকা তার মানে দু হাজার টাকা তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে জাতি আয় পাঁচ গুণ বাড়বে সরকারি ব্যয়ের যে পরিবর্তন হবে জাতীয় আয় তার পাঁচ গুণ বাড়বে এবং সেক্ষেত্রে জাতীয় আয় পরিবর্তন ঘটবে দু হাজার টাকা আচ্ছা যদি মজার বিষয় দেখো তাহলে এখানে আমরা পেয়েছি ক গুণ বাড়বে গুণকের মান পাঁচ যদি এমপিসি এমপিসির মান এর থেকে কম হয় তিন বাই পাঁচ হয় এমপিসি অর্থাৎ এমপিসির মান কমলো তাহলে আমরা দেখি সরকারি ব্যয় গুণকের মান কি দাঁড়ায় সরকারি ব্যয় গুণকের মান হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এমপিসি তার মানে ওয়ান বাই ফাইভ মাইনাস থ্রি মানে টু বাই ফাইভ তার মানে ওয়ান বাই টু ফাইভ তার ফাইভ বাই টু তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আগে এমপিসির মান কমে গেল গুণকের মানও অটোমেটিক্যালি আগে থেকে কমে গেল আগে ফাইভ ছিল এখন টু পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ এমপিসির মান বাড়লে সরকারি ব্যয় গুণক বা গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার মাল্টিপ্লাই এর মানও বৃদ্ধি পাবে আশা করি সরকারি ব্যয় গুণক কি কিভাবে এর মান নির্ধারণ করা হয় এবং রেখাচিত্রের সাহায্যে সেটার ব্যাখ্যা তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইলাম